নমস্কার সবাইকে কবিশ আইএস ডাব্লিউ বিসিএস এর প্ল্যাটফর্মে তোমাদের স্বাগত কবিশ আইএস ডাব্লিউ বিসিএস কনভার্টিং পসিবিলিটিস ইনটু রিয়ালিটিস আমরা এখনকার কোশ্চেনের ট্রেন্ড যদি দেখি এখন কম্পিটিটিভ এক্সামে যেরকম কম্পিটিশন বেড়ে গেছে যত জোন অ্যাপ্লিকেন্টস আর যতটুকু ভেকেন্সি এই রেশিওটা তোমরা যদি বিচার করো তাহলে বুঝতে পারবে যে কম্পিটিশন লেভেল ইজ ভেরি হাই এরকম ব্যাপার যে জিনিসগুলো মনে করো একটা বিশাল নদীতে সবাই ছিপ ফেলে আছে কার ছিপে মাছ উঠবে কিন্তু মাছ আছে সেই বড় নদীতে একটা বা দুটো তো সেরকমই ব্যাপার স্ট্র্যাটিক জিকেরও কিন্তু প্রশ্নগুলো আমাদের জিএস সেকশনটা এতটাই একটা ইনডিসপেন্সেবল পার্ট এবং স্ট্র্যাটিক জিকের এত এত চ্যাপ্টার্স এত হিউজ এত ভাস্ট একটা এরিয়া এখানকার এবং তার মধ্যে থেকে এত টপিক পড়ে সেখানে কিন্তু প্রশ্ন কমন পাবে একটা বা দুটো কিন্তু ওই যে ওই একটা বা দুটো প্রশ্ন পারলে কিনা সেটাই কিন্তু তোমার পরীক্ষায় নাম থাকবে কি থাকবে না তোমার কোয়ালিফাইড লিস্টের নাম থাকবে কি থাকবে না সেটা বিচার করবে তো কাজেই একেবারেই এটা ভাববে না যে আচ্ছা এটা তো পরীক্ষায় অতটা আসে না তো করব না কারণ স্ট্র্যাটিক জিকে তোমরা দেখছো যে এস এস সি এম টি এসে যেমন ম্যাথস রিজনিং এগুলো এখন কোয়ালিফাইং ইন নেচার করে দিয়েছে কিন্তু ওভারঅল মেরিট লিস্ট যেটা তৈরি হবে সেটা হলো অন দ্য অপটেন স্কোর অব দ্য জিএস সেকশন অ্যান্ড ইংলিশ তার মানে জিএস আর ইংলিশে কত পাবে সেটার উপর বেস করে কিন্তু মেরিট লিস্টটা ফর্ম হবে আর ম্যাথ আর জিকেটা কিন্তু সরি অ্যান্ড ম্যাথ আর জিকেটা কিন্তু জাস্ট একটা কোয়ালিফাইং ইন নেচার তার মানে জিএস মানে তোমাকে চারিদিকে কি হচ্ছে তোমার আশেপাশে কোথায় কি আছে এই বিষয়ে অ্যাওয়ার হতেই হবে তুমি যখন কোনো সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নেবে এটা হলো গভর্নমেন্ট তোমার কাছ থেকে একটা সব সবার আগে এটা এক্সপেক্ট করে যে তুমি একটা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি যখন হবে তুমি সমস্ত কিছু সম্পর্কে জানবে তো সেরকমই আজকে আমরা স্ট্র্যাটিক চিকের একটা যে চ্যাপ্টার নিয়ে এসেছি সেটা হলো ক্রিমেটোরিয়াম ক্রিমেটোরিয়াম আমরা জানি যে সমাধি স্থল তাই না যে এক একজন মানুষ যখন খুব বড় বড় পলিটিক্যাল লিডার্স বা ডিপ্লোম্যাট যারা মারা যান তখন তাদের নামে এক একটা ক্রিমেটোরিয়াম বা সমাধি স্থল তৈরি করা হয় ম্যাক্সিমাম ক্রিমেটোরিয়াম দিল্লিতেই আছে কারণ এটা একটা ডিপ্লোম্যাসির পার্ট শুধু কেউ যখন আমাদের দেশের মধ্যে থেকে ঘুরতে গেল দেখতে গেল সেটা নয় বাইরের দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টারও যখন আসছে মনে করো মানে যেই আসুক না কেন বাইরের দেশের প্রেসিডেন্ট বাইরের দেশের প্রাইম মিনিস্টার সেখানকার কোনো হেড পলিটিক্যাল লিডার্স তারাও কিন্তু এই ক্রিমেটোরিয়াম দেখতে যায় তো তার ফলে কোন নাম কি নাম কোন পলিটিক্যাল লিডারের সাথে যুক্ত সেটা কিন্তু তোমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকে আমাদের স্ট্র্যাটিক জিকের টপিক ক্রিমেটোরিয়াম সবার প্রথমে দেখছো অটল বিহারী বাজপেয়ীর ছবি তাই না তার ক্রিমেটোরিয়ামের নাম হলো সদেব অটল সদেব অটল ওকে অটল বিহারী বাজপেয়ী কোথায় আছে দিল্লিতে আছে আর একটা কথা দিল্লিতে যে ক্রিমেটোরিয়াম গুলো আছে সেগুলো ম্যাক্সিমাম টাই যমুনা রিভারের পাশে অবস্থিত কারণ দিল্লিতে যে রিভার একমাত্র আছে সেটা যমুনা রিভার তো যমুনা রিভারের পাশে অবস্থিত অন দ্য ব্যাংক অব দ্য যমুনা রিভার এবার আমরা এনার সম্পর্কে আরো কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন দেখে নেব সবার আগে দেখব যে এনার যে বার্থডে এনার বার্থডে কবে পালন করা হয় টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর এবং এই দিনটা কোন দিন হিসেবে পালন করা হয় সেটা হলো গুড গভর্নেন্স ডে ঠিক আছে এবার আমরা জানি যে উনি মারা গেছেন কবে যদিও এই ডেটটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না বাট তাও একটু জেনে রাখো যে সিক্সটিন অগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে দিন মানে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরের দিন না মানে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা যেদিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবসের পরের দিন ঠিক আছে উনি মারা গেছেন দু হাজার সালের ষোলোই অগস্ট আচ্ছা এর আগে আমরা অলরেডি কিন্তু ইন্ডিয়ান বুকসের ওপর একটা ক্লাস অলরেডি 
করেছি সেটা যদি তোমরা না দেখে থাকো তোমরা দেখে নেবে এবং সেখানে আমি অলরেডি মেনশন করেছি যে তার মানে তিনি একজন বিশাল বড় পোয়েট ছিলেন তোমরা ম্যাক্সিমাম জনই হয়তো তার লেখা কবিতা শুনেছ তিনি খুব সুন্দর কবিতা পাঠ করতেন এবং তার একটা বই আছে সেটা হলো মেরি একিয়াবান কবিতায় মেরি একিয়াবান কবিতায় তো পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় ওকে চলো এবার আমরা যাব নেক্সট স্লাইডে নেক্সট স্লাইড দেখছি রাজঘাট যে ডান দিকে ছবি দেখছো রাজঘাট মহাত্মা গান্ধী ফাদার অফ নেশন তাহলে বুঝতে পারছো কতটা ইম্পর্টেন্ট রাজঘাট নাম তো রাজ মানে সবার ওপরে যিনি আছেন আমাদের যে ফাদার অফ নেশন বাপুজি মহাত্মা গান্ধীজি গান্ধীজি অনেক কিছু তাকে বলা হতো তো সেটা হলো রাজঘাটে অবস্থিত আর এর মানে রাজঘাট মানে হলো রয়্যাল স্টেপস অ্যান্ড দিস ইজ অলসো সিচুয়েটেড ইন দিল্লি টু তো এটাও দিল্লিতে অবস্থিত ওকে আচ্ছা এটা একটু বলে দিই যে আমরা এটা তো জানি যে গান্ধীজির বার্থ অ্যানিভার্সারি পালন পালন করা হয় সেকেন্ড অক্টোবর এটা আমরা জানি এবার আমরা একটু দেখে নিই যে গান্ধীজির ডেট অ্যানিভার্সারি থার্টিথ জানুয়ারি উনি অ্যাসাসিনেটেড হয়েছিলেন নাইনটিন ফর্টি এইটে তোমরা জানো যে তার বলা শেষ শব্দ হলো হে রাম তিনি হে রাম বলে মারা গেছিলেন এবং নাথুরাম গডসে তাকে অ্যাসাসিনেট করেছিল থার্টিথ জানুয়ারি নাইনটিন ফর্টি এইটে এবং এই থার্টিথ জানুয়ারিকে কিন্তু মার্টিয়ার্স ডে পালন করা হয়ে থাকে সেই কারণে আর একটা দিনও থার্টিথ জানুয়ারিতে পালন করা হয় সরি এক্সট্রিমলি সরি আর একটা দিনও থার্টিথ জানুয়ারিতে পালন করা হয় সেটা হলো লেপ্রোসি ডে লেপ্রোসি ডে লেপ্রোসি হলো কুষ্ঠরোগী ঠিক আছে গান্ধীজি কুষ্ঠ রোগী কুষ্ঠ রোগ নিরাময়ের জন্য সমাজ থেকে প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন এবং কুষ্ঠ রোগীদের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছিলেন সেই কারণে তার তাকে তাকে রেসপেক্ট জানাতে এই তার মৃত্যুবার্ষিকী থার্টিথ জানুয়ারিতে লেপ্রোসি ডে পালন করা হয়ে থাকে ওকে এবার আমরা দেখব বিজয় ঘাট নাক দিকে দেখছো কি লেখা আছে জয় জবান জয় কিষান তাই না কার কথা জয় জবান জয় কিষান আমরা জানি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আমাদের সেকেন্ড প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন এবং এনার যে উনিশশো সালে ওনার যে মৃত্যু সেটা ভীষণ রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছিল তাসখেন্ট ফাইল বলে একটা সিরিজ আছে বা মুভি আছে আই থিঙ্ক তোমরা ওটা দেখতে পারো অনেক কিছু জানা যাবে যদিও আমি দেখিনি বাট আমি একটা বই পড়েছিলাম হত্যার চার অধ্যায় বলে যেখানে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যে এই যে সাসপিশিয়াস ডেট কেন হয়েছিল এবং তাকে সেটা সেটার অনেক কিছুই খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ সেই বই করা আছে তো তোমরা অবশ্যই যদি সম্ভব হয় বইটা পড়ো তো লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সেকেন্ড প্রাইম মিনিস্টার তার যে ক্রিমেটোরিয়ামের নাম হলো বিজয় ঘাট এবার নামটা হলো বিজয় ঘাট কেন দেখছো মিনিং মানে হলো ভিক্টরি প্ল্যাটফর্ম কিসের ভিক্টরি আমাদের মনে প্রশ্ন আসছে তো তাহলে দেখো মারা গেছেন কবে এক্ষুনি বললাম নাইনটিন সিক্সটি তাহলে ওই রকম কাছাকাছি সময়ে ওই রকম টাইমে কি হয়েছিল একটু মনে করলেই মনে করবে নাইনটিন সিক্সটি ফাইভে হয়েছিল ইন্দো পাকিস্তান ওয়ার এবং সেখানে ইন্ডিয়া জিতে গেছিল সেই ভিক্টরিকে স্মরণ করার জন্য এবং যেহেতু সেই সময় আমাদের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তার ক্রিমেটোরিয়ামের নাম হয়েছে বিজয় ঘাট ওকে চলো এবার দেখছি কিষান ঘাট নামটাই কিষান তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ফার্মার্স প্ল্যাটফর্ম মিনিং দেখো ফার্মার্স প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ তিনি কৃষকদের জন্য প্রচুর কৃষকদের রাইটের জন্য প্রচুর আন্দোলন করেছিলেন প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন সেই কারণে কিষান ঘাট নাম দেওয়া হয়েছে চৌধুরী চরণ সিং চৌধুরী চরণ সিং উনিও একজন ফরমার প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন এবার আমাদের নেক্সট বীরভূমি বীরভূমি দেখো 
দেখছো যে বাকি সমাধিস্থল বাকি ক্রিমেটোরিয়াম এর গুলোর থেকে এইটা কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মানে ইট লুকস লাইক কি বলবো ভেরি প্রিটি কি রকম এখানে একটা মাঝখানে ইন দা মিডল পোরশন একটা ফুল ব্লসম লোটাস আছে এবং তার আশেপাশে এই যে দেখো স্টোন দিয়ে কার্ভড আউট করা এগুলো অনেক ছোট 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 অনেক লোটাস আছে তাহলে এই যে লোটাস গুলো টোটাল কতগুলো আছে জানো 46 কেন 46 মনে প্রশ্ন আসছে তাহলে দেখো বীরভূমি হলো রাজীব গান্ধীর ক্রিমেটোরিয়া উনি যখন মারা গেছিলেন তার এজ ছিল 46 ইয়ার্স কবে মারা গেছিলেন তাকে অ্যাসোসিনেট করা হয়েছিল 21st মে সরি অ্যাসোসিনেট কথাটা বলা ভুল হ্যাঁ বাট ওই ওনাকে বোম দেওয়া হয়েছিল যাই হোক টোয়েন্টি ফার্স্ট মে এবং এই দিন উনি মারা গেছিলেন বলে টোয়েন্টি ফার্স্ট মে তে ইন্ডিয়াতে একটা ডে পালন করা হয় সেটা হলো অ্যান্টি টেরোরিজম ডে কেন জানো কেননা তাকে যারা মেরেছিল সেটা হলো এল টি টি ই মেম্বার এল টি টি ই হলো লিবারেশন অফ টাইগার লিবারেশন টাইগার অফ তামিল এলাম এটা একটা টেরোরিস্ট গ্রুপ ছিল যখন মানে ওই সময় শ্রীলঙ্কা আর ইন্ডিয়ার ওই ওই রুটে আর কি তামিল তামিল রুটে সাউথের রুটে তো এই সন্ত্রাসবাদী ভীষণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং এই এল টি টি ইর একজন মেম্বার কিন্তু এই রাজীব গান্ধীকে হত্যা করেছিল তারপর থেকে আহ এই টেরোরিজমকে হটানোর জন্য এই অ্যান্টি টেরোরিজম ডে পালন করা হয় টোয়েন্টি ফার্স্ট মে রাজীব গান্ধী রাজীব গান্ধী টোয়েন্টি ফার্স্ট মে মারা গেছিলেন এবং তার যে ক্রিমেটোরিয়ামের নাম বীরভূমি দেখতে পাচ্ছ বীরভূমি যেটা ল্যান্ড অফ ব্রেভ তিনি ফর্টি সিক্স ইয়ার্স এজে মারা গেছিলেন বলে তা এখানে ফর্টি সিক্সটা লোটাস দেওয়া আছে ওকে উনি হলো আমাদের সিক্স প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন ওকে বেশ এবার আমরা দেখব শান্তি বন দেখো শান্তি বন এটাও ইম্পর্টেন্ট কারণ শান্তি বনে তোমার জওহরলাল নেহরুরও ক্রিমেটোরিয়াম আছে আবার সঞ্জয় গান্ধীরও ক্রিমেটোরিয়াম আছে তবে পরীক্ষায় সঞ্জয় গান্ধী দেবে না এটা শিওর রাখো শিওর থাকো আহ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে অপশনে তোমরা জওহরলাল নেহরুই দেখতে পাবে এবং তোমরা জানো আমাদের ভারতবর্ষের আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম যে প্রাইম মিনিস্টার জওহরলাল নেহরু উনি ছিলেন নাইনটিন সিক্সটি ফোরে উনি মারা গেছিলেন ঠিক আছে এবং তারপরে যেমন দেখতে গেলে নাইনটিন সিক্সটি সিক্সে মারা গেছিলেন আমাদের লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সেকেন্ড প্রাইম মিনিস্টার আর শান্তিবন তাহলে শান্তিবনের নাম হল মানে হলো মিনিং গার্ডেন অফ পিস মিনিং গার্ডেন অফ পিস দিল্লিতে সিচুয়েটেড আর সঞ্জয় গান্ধী সঞ্জয় গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীর আর একটি ছেলে ছিল তার নাম রাজীব গান্ধীর দাদা তো কিন্তু সঞ্জয় গান্ধী পরীক্ষায় ইউজুয়ালি আসে না তো শান্তি বন দেখলে তোমরা জওহরলাল নেহরুই মার্ক করবে বাহ এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শক্তি স্থল শক্তি স্থল ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো দেখতে পাচ্ছ ডান দিকের এই চট্টানটা একটা বিশাল বড় লোহার একটা এক ঢালা চট্টান একটা আকরিক নেওয়া হয়েছে আনা হয়েছিল এবার বলো লোহার জন্য কোন জায়গা বিখ্যাত তোমরা বলবে ওড়িশা তাই না তো ওড়িশা থেকে কিন্তু আনা হয়েছিল এই সিক্সটি টনের সিক্সটি টনের এই পুরো চট্টানটা এবং আহ ইন্দিরা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর যে পার্সোনালিটি ছিল সেটা ভীষণ রিজিড তাকে আয়রন বা আয়রন লেডি অফ ইন্ডিয়া বলা হয় খুব রিজিড পার্সোনালিটিকে সিগনিফাই করার জন্য তাকে আয়রনের সাথে কম্পেয়ার করে মানে আয়রনের সাথে আয়রনের সাথে তাকে তুলনা করে এটা আনা হয়েছিল এবং এখানে এটা একটা বিশাল উঁচু মানে এটা কিন্তু টুয়েলভ ফুট বারো বারো ফিট কিন্তু উঁচু হম তো হয়তো দেখে মনে হচ্ছে যে না অতটা উঁচু নয় কিন্তু মানে যারা গেছো এখানে তারা দেখলে বুঝতে পারবে যে একেবারে মানুষ এখানে নিচে একেবারে ছোট্ট দাঁড়িয়ে থাকে আর এটা বিশাল একটা উঁচু তো এই এত বড় একটা ঢালা পাথরকে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে সেট আপ করা হয়েছিল শুধু মানে তাকে কোমেমোরেট করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে কোমেমোরেট করার জন্য ইনি আমাদের ফার্স্ট লেডি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া ছিলেন
ओके चलो एबार हलो अभय घाट अभय घाट इन्हें देखो मोरारजी देसाई नाम ही आज मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई एक्चुअल बेपार हो देखो नाइनटीन सेवेंटी फाइव थे नाइनटीन सेवेंटी सेवेन ये क्योंकि इंदिरा गांधी इमार्जेंसि जारी कर गोटा देश तक तो मान भीषण क्षोभे फेटे पड़े एवं उन्नी हल फार्ष्ट जिन नन कॉग्रेस प्राइम मिनिस्टर मन रखे हलन फार्ष्ट नन कॉग्रेस प्राइम मिनिस्टर तो वही समय प्राइम मिनिस्टर हो तब अभय घाट तरह क्रिमिटोरियम नाम क्योंकि ये कथा सीचुएटेड एत खन जा पढ़ से थरलि दिल्ली से सीचुएटेड छो बट एट स्पेसिफिकाली आलदा भाव मन रखो ये क्योंकि गुजराट अहमेदाबाद सीचुएटेड ओके चलो एबार देख कर्मा भूमि कर्मा भूमि डर शंकर दयाल शर्मा ठीक है डर शंकर दयाल शर्मा कर्मा भूमि मिनिंग हलो लैंड अब डिवटी बुझते ही पार्छ कर्मा तमें डिवटी लैंड अब डिवटी एट दिल्ली से सीचुएटेड नट सो इम्पर्टेंट बाट जख कर तक एकदम कमप्लीट कवर करब से दिस इज एगेन भेरि इम्पर्टेंट महाप्रयाण घाट महाप्रयाण घाट देखो क्यों कारण बुझे डर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें भारतवर्षे प्रथम राष्ट्रपति होटो टर्मर राष्ट्रपति इन बिलंग करें बिहारे बिहारे शिवान नामे एक डिस्ट्रिक्ट आखान क्यु बिहार थे उन्नी बिलंग कर महाप्रयाण घाट पाटनाते अवस्थित अध्याय दखल कर देखो डर राजेंद्र प्रसाद जो फार्ष्ट प्रेसिडेंट क्रिमेटोरियम नाम महाप्रयाण घाट महाप्रयाण घाट ओके फाइन चल एवं नारायण घाट नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा दो बार प्राइम मिनिस्टर होट भीषण ही कम समय मान जो जवाहरलाल नेहरू मारा गल तक इमार्जेंसि टाइम तक उना के मैं इमार्जेंसि बोलते इम नैशनल इमार्जेंसि ना मैं जेहेतु जवाहरलाल नेहरू ये मुहूर्ते नहीं तक ओ इमिडिएट सीचुएशनर जो से रेक्टिफाई करार्जन ताके प्राइम मिनिस्टर करा एगेन जो लाल बहादुर शास्त्री आर मारा गलन तक ताके कि दिन प्राइम मिनिस्टर करा तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा अहमेदाबादे अवस्थित य इंडिया इकोनमी जो डिक्लैन होलपिजीजेशन ग्लोबल प्राइटाइजेशन इंडिया के आज जो एक मोमेंटम देवा एक डेक्शन देवा क्योंकि पी भी नरसिम्ह राव तो नाम हलो बुद्ध पूर्णिमा पार्क बुद्ध पूर्णिमा पार्क पी भी घाट से दिल्ली से सीचुएटेड पी भी नरसिम्ह राव ओके फाइन चैत्य भूमि चैत्य भूमि डान दिखे छवि देखो कार डर बी आर अम्बेदकर तेना जानी एना के बला है फादर अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन फादर अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन कथा सीचुएटेड देखो दादार मुम्बई ते ये ठीक है बट एटार साथ जिन एक आमन आए का दीक्षा भूमि दीक्षा भूमि हलो नागपुर सीचुएटेड बाट एट कमप्लीटलि आलदा दीक्षा दीक्षा ते बुझते उन्नी दीक्षा नहीं कारण ओखने नागपुर जो जैगाटर नाम हलो दीक्षा भूमि एब दीक्षा नहीं तो मैं मन प्रश्न आसमें कीसर आ दीक्षा निलें तो तुम्हारा जो जो 
বিআর আম্বেদকর কিন্তু আনটাচেবিলিটি বা এরকম সমস্ত এত এরকম এত কনজারভেটিভ কাস্টমস গুলো দেখে তিনি কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতি ভীষণ রিলাকটেন্ট হয়েছিলেন তো সেই কারণে তিনি তিনি পরবর্তী জীবনে বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই কাজটা তিনি নাগপুরে করেছিলেন এবং সেই জায়গায় সেই কারণে সেখানে দীক্ষাভূমি স্থাপিত আর যদি তার ক্রিমেটোরিয়াম বা তার সমাধিস্থলের কথা বলা হয় সেটা কিন্তু চৈত্যভূমি যেটা দাদার বা মুম্বাইতে আছে বিআর আম্বেদকর ঠিক আছে ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বা বিআর আম্বেদকর সম্পর্কে আরো যে ইনফরমেশন গুলো দরকার হয় সেটা তোমরা কোয়ালিটিতে পেয়ে যাবে এটা হলো নিগম ভুট ঘাট নিগম ভুট ঘাটটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় কেন ইম্পর্টেন্ট নয় বলছি কারণ কৃষ্ণকান্ত দেব তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইলেভেন্থ যে ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদের তার যে ক্রিমেটোরিয়াম নিগম ভুট ঘাটে আছে শুধু তাই নয় নিগম ভুট ঘাটে নিগম ভুট ঘাট ইজ নাও ওপেন ফর অল যেমন অরুণ জেটলি তোমরা জানো যে ফিনান্স মিনিস্টার ছিলেন অরুণ জেটলিও যখন মারা গেছিলেন তার ক্রিমেটোরিয়ামও কিন্তু এই নিগম ভুট ঘাটেই প্রতিস্থাপিত এরকম আরো কিছু পলিটিক্যাল লিডার্স আছে যাদের ক্রিমেটোরিয়াম নিগম ভুট ঘাটে অবস্থিত তো এরকম যখন জিনিসটা একটু ইউনিভার্সাল টাইপের হয়ে যায় তখন সেটা আর অতটা ইম্পর্টেন্ট হয় না যে জিনিসগুলো একদম এক্সক্লুসিভলি একজনের জন্য সেইগুলো একটু বেশি পরীক্ষায় আসে তো সেগুলো ফলো করবে তোমরা এটা দিল্লিতে প্রেজেন্টেড নিগম ভুট ঘাট ওকে এবার আমরা দেখব একতা স্থল একতা স্থল নামেই বুঝতে পারছ নামেই আছে কি একতা একতা মানে ইকুয়ালিটি সরি ভুল বললাম সমতা মানে ইকুয়ালিটি একটা মানে ইউনিটি তাই না জিয়ানি জেল সিং তার যে ক্রিমেটোরিয়াম একতা স্থল মিনিংটা হলো প্লেস অফ ইউনিটি প্লেস অফ ইউনিটি দিল্লিতে সিচুয়েটেড জাস্ট এটা মনে রাখো একতা স্থল জিয়ানি জেল সিং এইবার হলো সমতাস্থল সমতাস্থল যেটা প্লেস অফ ইকুয়ালিটি যেটা বললাম বাবু জগজীবন রাম উনি সারাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই নামটা ঠিক আছে উনি সারাটা জীবন কিন্তু এই ইকুয়ালিটি আনার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছেন এবং বাবু জগজীবন রামের যে তার যে ডটার মীরা কুমার তোমরা জাস্ট হয়তো প্রচুর জন দেখেছ যারা আমার এজের মানে আমাদের ছোটবেলায় না আমাদের ছোটবেলায় কোনো টিভি ছিল না মানে টিভি ছিল যে মানে কোনো আর কি কোনো স্টার লাইন ছিল না জাস্ট ওই একটাই চ্যানেল হতো তো আমি যখনই খুলতাম মাঝে মাঝে কি হতো যে হয়তো কিছু দেখব বা কিছু কিন্তু একটাই চ্যানেল হতো ওখানে যেটা হবে আমাকে সেটাই দেখতে হবে তো দেখতাম যে লোকসভার যে কথা বলছে ঝগড়া করছে একজন থামাচ্ছে এটা সেটা সবসময় চলছে লোকসভার স্পিকার মীরা কুমার তখন ছিল তো তাকে আমি তখন প্রচন্ড দেখতাম আর ভাবতাম যে ধুর আবার এটা শুরু হলো বাট এখন যখন এগুলো দেখি তখন মনে হয় যে খুব ভালো ছিল সময়গুলো তো মীরা কুমার লোকসভার স্পিকার এখন যেমন আমাদের ওম বিল্লা তখন আমাদের মীরা কুমার ছিল লোকসভার স্পিকার এবং তিনি কিন্তু ডটার অফ মানে শি ওয়াজ ডটার অফ বাবু জগজীবন রাম ঠিক আছে আর বাবু জগজীবন রাম ছিলেন ফার্স্ট লেবার মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া এবং তিনি কিন্তু ইকুয়ালিটির জন্য সারা জীবন প্রচুর চেষ্টা করেছেন এবং তার যে ক্রিমেটোরিয়াম সেটাকে নাম দেওয়া হয়েছে বাবু জগজীবন রাম এবার সংঘর্ষ স্থল সংঘর্ষ মানে বুঝতে পারছো প্লেস অফ স্ট্রাগল চৌধুরী দেবী লাল চৌধুরী দেবী লাল প্লেস অফ স্ট্রাগল এটাও দিল্লিতে সিচুয়েটেড তাহলে সংঘর্ষ স্থল চৌধুরী দেবী লাল মনে রাখো এবার জন নায়ক স্থল দেখো জন নায়ক মানে জনগণের নায়ক দেখো এখানে মিনিং এও আছে প্লেস অফ পিপলস লিডার প্লেস অফ পিপলস লিডার মানে পিপলের লিডার তাহলে এরকম নাম কেন কারণ ওনার যে পার্সোনালিটি ছিল সেটা ভীষণ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল তিনি খুব ভালো লিড করতে পারতেন তিনি খুব ভালো ইনফ্লুয়েন্স করতে পারতেন সেই কারণে এরকম না তো তার নাম থেকে সেই কারণে চন্দ্রশেখরের নাম দেওয়া হয়েছে মানে তার ক্রিমেটোরিয়ামের নাম দেওয়া হয়েছে জন নায়ক স্থল আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য লাস্ট লাইট সেটা হলো লাস্ট স্মৃতিস্থল স্মৃতিস্থল 
স্মৃতি মানে মেমোরি মেমোরিতে রেখেছে এরকম ভাবে ভাবো আই কে গুজরাল আই কে গুজরালের ক্রিমেটোরিয়াম হলো স্মৃতি স্থল মিনি প্লেস অফ রিমেম্বরেন্স দিল্লি দিল্লিতে অবস্থিত প্লেস অফ রিমেম্বরেন্স তাহলে বুঝতেই পারছ যে ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু দিল্লি জাস্ট কয়েকটা আছে জাস্ট কয়েকটা এক্সেপশনাল যে নাগর যেটা বি আর আম্বেদকরের পাটনা আছে যেটা তো জাস্ট কয়েকটা সিলেকটিভলি একটু আলাদাভাবে শুধু মনে রাখতে হবে তো ওভারঅল আমার মনে হয় যে তোমাদের সেশনটা খুব ভালো লেগে থাকবে আর পরীক্ষায় আমি এটা বলছি যে যদি ক্রিমেটোরিয়াম থেকে কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে এর বাইরে কোনো প্রশ্ন তোমরা পাবে না মানে দিস ইজ মাই প্রমিস ওকে তো আজকের জন্য এইটুকু থাকলো দেখা হবে আবার পরে ক্লাসে একটা নতুন কোনো ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে ততক্ষণের জন্য অল দ্য ভেরি বেস্ট